பண்டைய காலத்தில் சபரிமலை தரிசனம் அப்படிங்கிறது மகர வழக்கு மட்டும்தான் மகர ஜோதி காலத்தில் நட துறந்து அன்றைக்கி திருவாவரணம் சார்த்தி மறுநாள் பூஜை பண்ணி அதுக்கு அடுத்த நாள் நடையடைக்கக்கூடிய வழக்கம் தான் இருந்தது காலக்கிரமத்தில் பக்தர்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வர ஆரம்பித்து அப்போல்லாம் மகர வழக்குக்கு இரநூத்தொம்பது பேர் வந்தாங்கன்னா ஐயோ ரொம்ப கூட்டமாக இருக்கே சபரிமலைன்னு சொல்லக்கூடிய காலமாக இருந்தது அப்படியே வசதிகள் வாய்ப்புகள் பெருக 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 அந்த ஒரு நாள் அப்படிங்கிறது மூணு நாள் ஆச்சு அஞ்சு நாள் ஆச்சு அப்புறம் அதுவும் கூடாத கொடிபரங்கள் உற்சவாதிகள்லாம் வரும்போது அது மண்டல காலமாச்சு இந்த மண்டல காலம் பூரா நடந்திருக்கக்கூடிய தன்மை உண்டாச்சு அதுக்கப்புறமும் பக்தர்கள் அதிகமாக வரத்தனால தான் இந்த மாத பூஜைக்கு திறக்கக்கூடிய வழக்கம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப பின்னால் வந்தது தான் இந்த நூற்றாண்டோட தொடக்கத்திலலாம் நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா ரெண்டு மாதத்துக்கு சேர்த்து பூஜை நடக்கும் அதாவது இந்த மாதம் இருபத்தி ஏழு இருபத்தெட்டு தேதியில் போனால் இந்த மாதத்துக்கு கணக்கும் முப்பதாம் தேதிக்கு அப்புறம் ஒன்று ரெண்டு அடுத்த மாதத்துக்கு கணக்கும் பூஜை பண்ணி ரெண்டு மாதத்துக்கு பூஜை முடிஞ்சு அடுத்து ஐம்பத்தி எட்டாவது நாள் திரும்பி சபரிமலைக்கு வரக்கூடிய ஒரு வழக்கம் இருந்தது ஆக இப்போ நான் இப்போ நடந்திருக்கக்கூடிய வழக்கமும் தேவபிரசனம் வச்சு சுவாமிகிட்ட உத்தரவு கேட்டு திறக்கலாமா அப்படின்னு பகவான் பர்மிஷன் கொடுத்ததுனால இந்த அஞ்சு நாள் மாதம் திறந்துட்டு இருக்கும் ஆக ஆதீர ஒரு நாள் தான் சபரிமலைக்கு பூஜை அப்படிங்கிறது விசேஷமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு வழக்கம் பின்னால் தான் இது எல்லாமே ஒன்றுனா ஆட் ஆயிருக்கு ஏன் சபரிமலைக்கு மட்டும் இப்படி ஒரு தன்மை ஒரு கோவில் பண்ணியாச்சு சுவாமி பிரதிஷ்டை பண்ணியாச்சுன்னா ஒரு நாள் கூட பூஜை முடங்காமல் நடக்கணுங்கிறது தானே விதி அப்படி இருக்கும்போது சபரிமலையில் மட்டும் இத்தனை நாள் திறந்தா போகிறோம் பாக்கி நாளெல்லாம் பூட்டியே இருக்கட்டும் சொல்லக்கூடிய காரணம் என்ன அப்படின்னு யோசிச்சு பார்த்தோம்னா புராணங்கள் அதுக்கு நமக்கு பதில் கிடைக்கிறது சாமானியமான மனிதர்கள்லாம் வந்து சுவாமியை தொடர்றதுக்கு கொஞ்ச நாட்களும் நடை அடைச்சிருக்கக்கூடிய நாட்கள்ல தேவர்களும் ரிஷிகளும் சித்தர்களும் வந்து சுவாமியை பூஜை பண்றா அப்படின்னு சங்கல்பம் பகவான் அங்கே தபசில் இருக்காராம் மகாயோகத்தில் இருக்காராம் அந்த மகாயோகத்தில் இருக்கக்கூடிய சுவாமியை தரிசனம் பண்ணுறதுக்கு நம்மளாம் எப்படி ஆசைப்படுறோமோ அதே போல தேவர்களும் சித்தர்களும் ஆசைப்படுவானோ இப்போ அவள்லாம் வந்து தரிசனம் பண்ணுறதுக்கு ஒரு காலம் ஆக இந்த அஞ்சு நாட்கள் நமக்கு அப்படின்னா பாக்கி இருபத்தஞ்சு நாட்கள் நம்ம கண்ணுக்கு தெரியாமல் இருக்கக்கூடிய சித்த புருஷர்களுக்கு வருஷம் பூரா தபசு இருக்கிற சுவாமி மகர சங்கராந்தி அன்னைக்கு ஜோதியாக காட்சி கொடுக்குறானா கண்ணை துறந்து ஆக பாக்கி நாளெல்லாம் தேவர்களுக்கெல்லாம் ஆராதனை பண்ணக்கூடிய ஒரு சமயமாக இருந்தது பகவானுடைய காரணத்தினால இன்னைக்கு நமக்கு மாசம் அஞ்சு நாள் அதுல இருந்து கிடைச்சிருக்கு ஆக இந்த அஞ்சு நாட்கள் நமக்கு நான் பாக்கி நாட்கள் பாக்கி சித்த புருஷர்கள்லாம் சுவாமி ஆராதனை பண்ணிட்டு இருக்கா அப்படிங்கிறது இன்னைக்கும் சபரிமலையில இருக்கக்கூடிய உணர்ந்து சொல்லக்கூடிய ஒரு அனுபவமா இருக்கு ஆக சபரிமலை ஒழித்த நாள் தான் துறக்கணும் அப்படிங்கிறது பகவானுடைய சங்கல்பம் அவனுடைய இச்சை சுவாமியே 